Hello everybody, bonjour tout le monde, ici Emma à Koh Samui. Je me trouve aujourd'hui au temple de Naton pour un événement bouddhiste important dans le calendrier. Il s'agit de Loi Kratong. Alors je vous emmène avec moi pour découvrir cette tradition. C'est parti de Naton se trouve à la sortie de la ville. C'est l'occasion d'un petit marché. Pour l'instant, tout le monde s'installe parce qu'il est encore un peu tôt. Je suis venue pour profiter de la lumière du jour. Et surtout pour voir le stand des cratons, pour qu'il soit encore plein, parce qu'un petit peu plus tard, il n'y en aura plus de disponibles. Alors le craton, c'est un, une composition florale sur laquelle on va donc glisser des cheveux, une mèche de cheveux et des ongles, ainsi que des pièces de manière à ensuite les porter sur l'eau et les faire naviguer. Il y a une petite bougie ici qu'on va allumer, également des, de l'encens, tente de nourriture également. Alors on est en période de Covid, alors on va me demander de prendre Ma température, tout va bien, de me laver les mains avec du gel hydroalcoolique, quelques fritures, encore des stands qui ont été préparés avec des cratons. Ça des cas. Ça des cas. Voilà, ici. On va profiter de composition un petit peu plus recherchée, un peu plus composée. Et surtout une dame qui est en train d'en faire un. Ouais, ma. Alors, sur chaque stand, chacun a fait ses petites compositions. Sawadeka. Sawadeka, Gabon Ça Ah voilà, et on entend la chanson, une chanson traditionnelle. Saïka. Alors celui c'est 40 bahts. Ici du marché est ici. Avec des stands de nourriture et de, de vêtements. Alors celui-ci est vraiment très grand. Symboliquement, il représente l'ensemble de la communauté. Le moine est en train d'allumer le kraton. Ça va, les gars Vous êtes bien Oh, merci. Je suis français. Can you tell me something about Loi Kraton Lokatong is the pretty one from um, India. From India? From India. Okay. The Buddhist is sorry. La célébration de Loi Kratong est originaire d'Inde et elle remonte à environ 2600 ans. Elle a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier Thaï lunaire. On célèbre la déesse de l'eau, Prame Konka pour la remercier pour l'eau et ses bienfaits qu'elle apporte dans les canaux et les rivières, pour la vie, pour sauver la nature, en espérant aussi chasser les aspects plus négatifs de la vie, comme la colère et les rancœurs. Certains ajoutent une mèche de cheveux et des ongles qui symbolisent les défauts dont on souhaite être purifié. Yeah. Ok, okay. You're nice. Kapumaka, Kapumaka, Kapumaka. <rire> Voilà l'interview en direct de Nathan avec un moine qui est aussi là pour assurer les bénédictions de, des fidèles. On retrouve ici les huit bouddhas pour chaque jour de la semaine. Ça 
Ako mga ka. Hi ka. Ta 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 Et voici le départ des premiers cratons, parti pour la mer. Les compositions florales sont faites de fleurs de bananier, elles portent également des fleurs, une bougie, symbole de vie, et trois bâtons d'encens, et surtout l'espoir que le vœu sera exaucé. Voilà, ici la dame fait son vœu. Et puis elle va mettre son craton à l'eau en faisant son sardéca. Pour pas ça, English Diamond. Dai, English. Saika. Pour le mat, pour le water. Mat, water. Yes. Ok, you say thank you for the water. Thank you, say sorry. Kapomaka and happy loy craton. Ah, you too. Mmh. Faire flotter un craton, ça porte bonheur et ça permet d'honorer et de remercier Prama Konka, l'équivalent en taille de la ça déesse hindoue des eaux. Un petit peu d'air. Ah. Oui, Marc, beautiful. L'enfant a préparé lui-même son craton et il va le mettre dans l'eau. À Chiang Mai, euh, on assiste à des lâchers de lanternes emportés par des ballons illuminés qui deviennent symboliquement de nouvelles étoiles. On dit que lorsque la flamme reste bien vive et ne s'éteint pas, c'est un signe de prospérité pour l'année qui arrive. Si votre bougie reste allumée jusqu'à ce que votre craton disparaisse hors de vue, cela signifie une année de chance. Alors, traditionnellement, les Thaïlandais libèrent leurs kratongs dans les rivières, dans les canaux qu'on appelle les klongs, ou encore sur la mer ou dans les lacs. Autre ambiance maintenant, du bord de mer de Naton. Là, vous avez tous les petits commerçants qui se sont installés le long, le long de la route. Et là sur l'arrière, l'atelier de composition florale. Hi. Mac. Thank you so much. Les orchidées blanches et mauves. Et ensuite, les cratons sont posés directement sur la mer. La mer est en plate ce soir. Pas évident de les faire partir. On a quelques-uns là-bas. J'ai demandé à Kunpu si elle voulait bien me chanter la chanson de Loy Kratong. So, let's go! วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงว่าลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแกออกมาระมงระมงว่าลอยกระทงลำวงมาลอยกระทงฝนจะส่งให้เธอสุขใจฝนจะส่งให้เธอสุขใจ Oh you are beautiful thank you very much Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est une fête joyeuse la mélodie elle-même est très entraînante c'est simple c'est léger c'est une tradition bouddhiste que j'apprécie vraiment beaucoup Qu'en pensez-vous dites-le-moi dans vos commentaires Si vous avez apprécié cette vidéo, ben je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à commenter.